ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்டீனில் ஃபோர்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சம்மை வந்து நல்லா கவனித்து புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஆல்ஃபா கம்மா பீட்டா என் பண்ண செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோவின் மூலங்கள் மற்றும் பீட்டா மைனஸ் ஆல்ஃபா ஈக்வல் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை செவன் எண்ணில் ஏயின் மதிப்பு காண்க அதே தான் இங்கிலீஷ்லேயும் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க அதனோட ரூட்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா பீட்டான்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா மைனஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை செவன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற இந்த ஏவோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இவங்க கொடுத்துருக்கிறத நம்ம எழுதலாமா பீட்டா மைனஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை செவன் சரியா இது இப்போ அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்த இவங்க கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் எழுதலாமா செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் ஏபிசி எடுத்து எழுதணும் ஏ ஈக்குவல் டு செவன் இங்கே இருக்கிறது அடுத்து பி ஈக்குவல் டு இது ஏ சி ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கிறது டூ அடுத்தது ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா கண்டுபிடிக்கணுமா ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டானா மைனஸ் பி பை ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குன்னா ஏ பை ஏ இருக்கிற இடத்துல செவன் ஸோ ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ பை செவன் சரியா இது இப்போ அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்தது ஆல்ஃபா பீட்டா சி பை ஏ ஸோ இப்போ சி இருக்கிற இடத்துல டூ பை ஏ இருக்கிற இடத்துல செவன் ஸோ அப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா ஈக்குவல் டு டூ பை செவன் சரியா இப்போ இது ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஈக்குவேஷன்ல இருந்து ஏபிசி எடுத்து எழுதி இது கண்டுபிடிச்சாச்சு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இப்போ இவங்க கொடுத்துருக்கிறது இப்படி இருக்கு எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ஃபா வர மாதிரி நான் மாத்திக்கணும் அப்படின்றதுனால என்ன பண்ண போறேன் இப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிற மைனஸ் தேர்ட்டீன் பை செவன் இந்த பக்கமா வந்தா தேர்ட்டீன் பை செவனா இந்த பக்கம் இருக்க மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்தா பிளஸ் வந்துடும் ஈக்குவல் டு இது என்ன ஆகும் ஆல்ஃபா இந்த பக்கமாக வந்தால் ப்ளஸ் பீட்டா இந்த பக்கமாக வந்தால் மைனஸ் இது வந்து உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொன்னேன் இந்த பக்கம் வந்தால் இந்த பக்கம் வந்தான்றது காமனாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதில் இருந்து நம்ம மைனஸை வெளியில் எடுத்துடுறோம் அப்படி கூட சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது இந்த மாதிரி கிடச்சிரும் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பை ஏ சாரி தேர்ட்டீன் பை செவன் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே இருக்கட்டும் நமக்கு இப்போ என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்க ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டான்னு இருக்குது ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டான் இருக்கு ஆல்ஃபா பீட்டா இந்த மூணும் நமக்கு இப்போ இருக்கு இதே மாதிரியே ஒரு ஈக்குவேஷன் சாரி ஒரு சம் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் சம் பார்த்துருக்கோம் அந்த இடத்துல வந்து இங்க இருக்கும் ஏ அது எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்றத அந்த சம்ல போய் ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க ஆனா இந்த ஈக்குவேஷன்ல வந்து நடுவுல இருக்கு ஏ சரியா அப்ப நடுவுல இருக்கு அப்படின்னா எப்படி போடுறதுன்றத இப்ப பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்ப இங்க ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டான்னு இருக்கிறதுனால ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஓல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு இப்ப இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும்ல ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இப்ப இதை எழுதலாம் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா இங்க இருக்கிறதுனால நானா இந்த ஃபார்முலாவை எழுதுறேன் ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஓல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது கூட நானு பிளஸ் ஃபோர் ஆல்ஃபா பீட்டா மைனஸ் ஃபோர் ஆல்ஃபா பீட்டா எழுத போறேன் புரியுதா ஒரு ஃபோர் ஆல்ஃபா பீட்டாவை ஆட் பண்ண போற சப்ராக்ட் பண்ண போறேன் இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் பிளஸ் பீட்டா ஸ்கொயர் இப்போ இந்த டேர்ம் பாருங்க மைனஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டா பிளஸ் ஃபோர் ஆல்ஃபா பீட்டா இதை சப்ராக்ட் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும் பிளஸ் டூ ஆல்ஃபா பீட்டான்னு கிடைக்கும் இப்போ இங்க இருக்கிற இந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்க போகுது சரியா புரியுதா இது ரெண்டை மட்டும் நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இங்கே எழுதிட்டேன் அடுத்தது இப்போ இது ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கு பாருங்க ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா ஓல் ஸ்கொயர்னு இருக்கா ஏ பிளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்மேட்ல அதனால தான் இது இப்போ இப்படி இருக்கு இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபோர் ஆல்ஃபா பீட்டாவை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா ஓல் ஸ்கொயரையும் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா அதுக்கும் நமக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கு அடுத்தது ஆல்ஃபா பிளஸ்
இங்க ஆல்பா பிளஸ் பீட்டான் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஏ பை செவன் ஓல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ டூ பை செவன் சரியா அடுத்து இப்ப இத ஸ்கொயர் பண்ண போறோம் தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பை செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் சரியா பதிமூணு பதிமூணு அறுபத்தி ஒன்பது ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது ஈக்வல் டு இங்க இந்த மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் என் வந்துடும் ஏவை ஸ்கொயர் பண்ணா ஏ ஸ்கொயர் பை செவன் ஸ்கொயர் பண்ணா ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் இதை மல்டிப்ளை பண்ணா எயிட் பை செவன் இதுக்கு எல்சிஎம் எடுத்தா ஃபார்ட்டி நைன் இப்ப இங்க ஃபார்ட்டி நைன் இருக்கிறதுனால இந்த ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே போட்டுக்கலாம் மைனஸ் இங்க வந்து இதை செவனால மல்டிப்ளை பண்ணாதான் இது ஃபார்ட்டி நைன் ஆகும் அப்ப அந்த செவனை மேல மல்டிப்ளை பண்ணும் எயிட் செவன் சார் பிப்டி சிக்ஸ் எட்டு ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு இப்ப பாருங்க ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பை ஃபார்ட்டி நைன் சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம் இங்க இருக்கிற ஃபார்ட்டி நைன் இங்க இங்க என்ன ஆகும் இது இந்த பக்கமா போனா மல்டிபிளிகேஷன் பை ஃபார்ட்டி நைன் இங்க இருக்கிற ஃபார்ட்டி நைன் இங்க போனா மேல மல்டிபிளிகேஷன் ஆகி இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிடும் இது உங்களுக்கு இப்ப புரியறதுக்காக நான் இப்படி போட்டேன் இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா காமனா இப்படி ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைன் இப்படி கூட கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டெப் போடாம உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் அது எப்படி இங்க இங்கும் கேன்சல் ஆகுதுன்றதுக்காக தான் இதை போட்டிருக்கேன் ஓகே இப்ப இங்க இருக்கிற இந்த ஃபார்ட்டி நைன் வந்து இந்த பக்கமா போச்சுன்னா இங்க கேன்சல் ஆயிடும் அடுத்து இப்ப ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பிப்டி சிக்ஸ் இப்ப இந்த பக்கம் இருக்க மைனஸ் பிப்டி சிக்ஸ் இங்க வந்தா பிளஸ் பிப்டி சிக்ஸ் வந்துருமா அப்ப ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் பிளஸ் பிப்டி சிக்ஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணலாமா டூ டுவெண்டி ஃபைவ் ஈக்வல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்ப ஏ வேணும்னா ரூட் டூ டுவெண்டி ஃபைவ் இந்த பக்கம் இருக்க ஸ்கொயர் இந்த பக்கமா போனா ரூட்டுன்னு மாறிடும் சோ இப்ப இதை ரூட்ல இருந்து வெளியில எடுத்தா என்ன வரும் நமக்கு டூ டுவெண்டி ஃபைவ் எப்ப வரும்னா பிப்டீன் பிப்டீன் சார் டூ டுவெண்டி ஃபைவ் வரும் சோ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் பிப்டீன் ரூட்ல இருந்து எடுத்தா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் போடுவோம்ல அதுக்காக தான் சோ அப்ப ஏ என்னவா இருக்கலாம்னா பிளஸ் பிப்டீனா இருக்கலாம் இல்லைன்னா மைனஸ் பிப்டீனா இருக்கலாம் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் புரியுதா உங்களுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுக்காக இந்த இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் எப்படி வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணா ஆன்சர் கரெக்டா வரும்ன்றதுக்காக தான் இந்த ஸ்டெப்ஸ் இதை மட்டும் கரெக்டா போட்டுட்டா போதும் மற்றது எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தெளிவா திரும்பவும் புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சம்ல வந்து இந்த இடத்துல வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னு சொல்லி இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சம் எடுத்துக்காட்டு கணக்கு இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து இங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஏ சோ அப்ப இங்க கொடுத்தா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இங்க கொடுத்தா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்கிறத இந்த டிஃபரன்சியேஷன் அந்த ரெண்டு சம்யம் ஒன்னா எடுத்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிஃபை வந்துடும் இப்படிதான் எப்பவுமே சம் வந்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணணும் புரியுதா உங்களுக்கு ரெண்டு சம் இருக்கு ரெண்டு சம்ல கொஞ்சம் ஒரு சில டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ரெண்டு சம்மையும் எடுத்து வச்சுட்டு அப்ப இதுல இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா இந்த ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுதான் நம்ம படிக்கணும் இப்ப பிப்த் சம் பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த சம் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஆனா ஆல்பா பீட்டான் கொடுக்கல எப்பவுமே ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டா அதனோட ரூட்ஸ் மூலங்கள் ஆல்பா பீட்டான் தருவாங்கல்ல ஆனா இந்த வாட்டி அதை கொடுக்காம ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னு பாக்கலாம் சமன்பாட்டின் ஒரு மூலம் மற்றவை போல இரு மடங்கு எனில் ஏ என் மதிப்பு காண்க சரியா ஒன் ரூட் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன் இஸ் ட்வைஸ் தி அதர் சரியா அப்ப என்ன அர்த்தம்னா ஆல்பா பீட்டா இருக்கு அப்படின்னா இத ஆல்பான் வச்சுக்கிட்டா இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதை போல இரு மடங்கு அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இரு மடங்கு ட்வைஸ் த டைம்ஸ் அப்படின்னா டூ ஆல்பான் அர்த்தம் புரியுதா இந்த இப்ப எப்பவுமே ஆல்பா பீட்டான்னு தருவாங்க ஆல்பாவை நீங்க ஆல்பானே வச்சுக்கிட்டா பீட்டா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இத இங்க இருக்குது இல்ல இத மாதிரி டூ டைம்ஸ் இரு மடங்கு அப்ப பீட்டாவை என்னன்னு வச்சுக்கலாம்னா நம்ம டூ ஆல்பான் வச்சுக்கலாம் சரியா வேணும்னா இங்க எழுதிக்கலாம் ஆல்பா ஈக்வல் டு ஆல்பா பீட்டா ஈக்வல் டு டூ ஆல்பா இந்த டூ ஆல்பா ஏன் வந்ததுன்னா இங்க கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ட்வைஸ் த டைம் இரு மடங்கு அப்படின்னு அதனாலதான் டூ ஆல்பான் வந்துருச்சு இப்ப எழுதலாமா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் பாருங்க டூ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஒய் பிளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இதுல ஏ ஈக்வல் டு டூ இங்க இருக்கிறது பி ஈக்வல் டு இது மைனஸ் ஏ சி ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் சரியா அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆல்பா பிளஸ் பீட்டான் கண்டுபிடிப்போமா அப்ப இது இங்க என்ன ஆகும்னா ஆல்பா பிளஸ் டூ ஆல்பான் வரும் ஏன்னா பீட்டா வந்து இங்க டூ ஆல்பா தானே அதனாலதான் சோ ஆல்பா பிள
செய்ய அடுத்தது மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா ஆல்ஃபா இங்கே எழுதிக்கலாம் ஆல்ஃபா இன்டு டூ ஆல்ஃபா இங்கே எப்படி இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுமோ அந்த மாதிரி இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஈக்குவல் டு சி பை ஏ அப்போ சி பை ஏனா சி இருக்கிற இடத்துல சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை ஏ இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்கு டூ இருக்கு சரியா ஸோ இப்போ பாருங்க இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் டூ ஆல்ஃபா இன்டு ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது இங்கே கேன்சல் பண்ணோம்னா தேர்ட்டி டூ சரியா அடுத்தது ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ பை டூ இது கேன்சல் பண்ணால் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ரூட் சிக்ஸ்டீன் இந்த ஸ்கொயர் என்னவா மாறும் இந்த பக்கம் ரூட்டுன்னு மாறிடும் அப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோர் சரியா இப்போ நம்ம ஏ கண்டுபிடிச்சிடலாமா இந்த ஈக்குவேஷனில் போட்டா ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஏ பை சிக்ஸ்ன்னு இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா பிளஸ் ஃபோர்னு போட போறோம் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஃபோர் அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு இங்கே பார்க்கலாம் பிளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஏ பை சிக்ஸ் அப்போ இங்கே இருக்கிற சிக்ஸ் இந்த பக்கமாக வந்தால் மல்டிப்ளை அப்போ சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஏ ஏவோட ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதே வந்து இப்போ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர்ன்னு இருந்தா மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஏ பை சிக்ஸ் இப்போ இந்த ஏ இங்கே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ இப்போ இந்த ஏன்ற வேல்யூ பிளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோராகவும் இருக்கலாம் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோராகவும் இருக்கலாம் புரியுதா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி கொடுத்துருக்குற இங்கே இந்த ஈக்குவேஷன் அந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து ஏபிசி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இவங்க கொடுத்துருக்கிறதுனால ஆல்ஃபா டூ ஆல்ஃபான்னு வச்சுட்டோம் ஸோ ஆட் பண்ணும் இங்க மல்டிப்ளை பண்ணும் சால்வ் பண்ண ஆன்சர் கிடைச்சிடும் இப்ப அடுத்த சம் பார்க்கலாம் லாஸ்ட் சம் இப்ப லாஸ்ட் சம் சிக்ஸ்த் சம் பாருங்க அதே மாதிரி போன சம் மாதிரியே தான் இதுவும் ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஆனா இங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ஒரு மூலம் மற்றொரு மூலத்தின் வர்க்கம் எனில் கேயின் மதிப்பு காண்க இதுதான் முக்கியமான லைன் சரியா ஒன் ரூட் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன் இஸ் த ஸ்கொயர் ஆஃப் தி அதர் அதாவது ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபான்னு வச்சுக்கிட்டா பீட்டா என்ன ஆகும்னா இதை போல ஸ்கொயர் இதனோட ஸ்கொயர் வர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஓகேவா இந்த ஆல்ஃபா பீட்டாக்கு பதிலாக ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதி ஏபிசி எழுதலாமா ஈக்குவேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் கே எக்ஸ் பிளஸ் எயிட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ பி ஈக்குவல் டு கே சி ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஒன் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணலாமா மூலங்களின் கூடுதல் சம் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் அப்படின்னா ஆல்ஃபா பிளஸ் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சரியா மைனஸ் பி பை ஏ மைனஸ் பினா மைனஸ் கே பை ஏ இருக்கிற இடத்துல த்ரீ ஸோ இப்போ இது அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் மல்டிப்ளை கண்டுபிடிக்கலாம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி ரூட்ஸ் மூலங்களின் பெருக்கல் பலன் ஆல்ஃபா இன்டு ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி பை ஏ சரியா அப்போ என்ன ஆகும் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஆல்ஃபா பவர் த்ரீ ஈக்குவல் டு சி இருக்கிற இடத்துல எயிட்டி ஒன் பை ஏ இருக்கிற இடத்துல த்ரீ இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் நமக்கு 27. So, alpha power 3 equal to 27 na, alpha equal to enna ago? Idukku cube edukkunu, cube root edukkunu. Puritha aungilukku, square root na, namba, ipa 2 into 2 nirunna, idil andu 2 edukkunu. Idhe vandu cube root, inge erundu chunna, 3 nir 2 lirundu thang, 1 nir 2 edukkunu mudiyo. So, adhe maariya idha edutta, alpha equal to 3. Adhavadhi, eppidhi na, alpha equal to cubic root of, inge 3 nir thang, kutti yaa pôdunu. 3 into 3 into 3. இந்த ட்வெண்ட்டி செவனை இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம் கியூபிக் ரூட்னா மூணு மூணுல இருந்து ஒரு மூணு காமனா வெளியில் எடுக்கணும் ஸோ ஆல்ஃபா ஈக்வல் டு த்ரீ இப்போ ஆல்ஃபா ஈக்வல் டு த்ரீன்னு சொல்லி நம்ம இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஈக்குவேஷன் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இதை சரியா அப்ப சப்ஸ்டிடியூட் ஆல்ஃபா ஈக்வல் டு த்ரீ இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் ஸோ ஆல்ஃபா பிளஸ் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு மைனஸ் கே பை த்ரீ அப்ப இந்த இடத்துல த்ரீ பிளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு மைனஸ் கே பை த்ரீ இது ஆட் பண்ண என்ன ஆகும் இப்ப பாருங்க இங்க இது த்ரீ இது நைன் ஆயிடுச்சு ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே பை த்ரீ இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு டுவெல் இங்க இருக்கிற த்ரீ இங்க வந்துடும் மல்டிப்ளைல சோ டுவெல் இன்டு த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே இதை மல்டிப்ளை பண்ணா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு கே இந்த மைனஸ இங்க போட்டுக்கலாம் சோ அப்ப கே ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரொம்ப ஈஸி தான் இவங்க இது ஒரு
இன்ஃபைனிட் மேப் சேனலை பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ